¿Ese es mi mensaje? Tenemos a tu morrito. Queremos negociar. Nada de negociar si no hay una prueba de que mi hijo está vivo. Acabo de hablar con los de ciberdelitos. Usando la dirección IP de la última foto que subió el marrano mayor, encontramos un cuadrante. Que no nos vengamos del teca. ¿Qué propones? ¿Qué? Que dejen pasar la coyote al pelado. Que se olvide esa venganza. Ojalá todos los candidatos fueran como usted. La mayoría no suelta nada. Señor Quintanilla, ¿te puedo decir, Eric? Te puedo decir muy como quiera. Para ordenar un virus tan gonorra como el que nos cayó a nosotros, necesitas poder y billete común igual. Todo lo que está pasando no puede ser coincidencia, Susana. Todo esto tiene una misma constante. El regreso del Teca Martínez. No sabía que tuvieras gustos tan delicados, Marrano. O debería decir, Marrana. Yo me bajo este pedo. No vine aquí para ver estos dos pedos. Sus mamadas. Yo creo que ya es bastante tarde para bajarte de aquí, ¿no? A ti solo te importa la lana, c... ¿Y a ti no? ¡Ey! ¿Qué, c... ¡Mamen, tranquilos, güey! ¿Qué están haciendo? ¡No se empe... ¿Qué hacen, idiota? ¿Qué están haciendo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a matar? No, 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 ¡Espérale, güey! ¡Órale, güey! ¡Espérale, yo te voy a disparar! ¡Quiero, c... Güey, ya, bro. ya no mames, güey, ya, güey, se acabó. ¿Entiende, güey? Se salió de control, esto no era así. No necesitamos esto, no podemos ir tú y yo solos y ya. Venustiano, Antonio va a pagar por lo que me hizo y por lo que te hizo. ¿Eh? No, 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 Ese no, 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 tiene que pagar. Cálmate, güey, no. Ya, güey, se acabó. Ah. ¿Estás bien, cama? Tranquilo, güey. Tranquilos, por favor, güey. Entonces, ¿los marranos son buenos? Pues a mí se me hace que no, mijo. Se me hace que son de los malos, ¿eh? Pero tenemos que hacer parecer sus amigos para que, pues, nos traten bien un ratito, ¿no? Pero tenemos que mentir como cuando nos robamos la bicicleta. No, mijo, no, 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 no. Mentir es malo. Esto nada más es como parte del juego para pa llevarles ventaja y pues ganar, ¿no? No sé qué tan alivianados son tus clientes, tus socios o el resto de las marranitas, eh, pero en mis tiempos, si un capo bateaba hacia el otro lado, le cortábamos el bate y los tanates y se los hacíamos comer antes de meterle un balazo en la cabeza. No, 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 por favor. No puedes mandar esas fotos a nadie. Yo no voy a decir nada si me entregas a Vicenta y a su morro de gratis. Hijo de la fregada. Lo que estás haciendo es comprar mi silencio de grapa. Eh. Y si no te late, pues mando las fotos por mi WhatsApp. ¡Con la fregada! ¡Guarro! ¡Ah! 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 ¡Se acabó el recreo! ¡Llego! Llévatelos a la cueva. A ver, a ver, a ver, ya estuvo bueno, Marrano. A ver, ¿qué crees? Que cambié de opinión. Y a mí ninguna vieja me dice qué hacer. Curioso lugar para que una veterinaria con tantos posgrados como Sofía pueda vivir aquí, que no. Y yo me voy a cuento chino, Donza. Hay que estar pilas, Azucena. No sabemos qué nos podemos encontrar en este lugar. Pilas, pilas, Donza, pilas. Donza, me voy a adelantar yo pila atrás. Dios mío, santísimo, Onza. ¿Ah? Usted está viendo esta porquería, hermano. Acá no vives nadie. Eh. Esto está mansión. ¿Qué ch... es esto? No, esto está muy raro, hermano. ¿Qué es esto? Onza. Esta vuelta, esta vía veterinaria del culo, hermano. Esta es lo que se siente. Eh. Ten mucho cuidado con lo que tocas. 
No sabemos qué químicos hay en este lugar. No quiero que dejemos rastro de que estuvimos aquí. Está bien, está muy rara, parce. Es normal, pari. Que hay de todo, hermano. Veterinaria, mis güey. Todo en la vida de esa c... es falso. Ella estuvo con el teca todo este p... tiempo y nadie nunca se dio cuenta. Don Sa, Sapiro, eh, nos metió al rancho, vean, nos culpó. Y sin vaselina, hermano, nosotros caímos redonditos como par de güey. Yo fui el que revisé la, la solicitud de empleador de ella allá en el rancho. Y es la misma letra la que está acá. Acá dice otra dirección que dice: Sale a carretera federal. Eso parece que nos estuvieran necesitando en esa vuelta, don Sa. Ah. ¿Pero cómo vamos a hacer para saber cuál es la carretera federal que dice acá que es? Porque es que si no, no vamos a poder llevar a un hijo de puta lado. O sea, o sea, o sea, páreme vos. Esta es la marca de insulina que uso. A Sofía no le bastó con infectar a mis caballos, también me trató de envenenar a mí. Yo soy un macho. Un macho que monta mujeres como tú. ¡Vuelve mi mami! ¡Ah! ¡Nadie ha tocado! ¡Escuchaste, cabrón! ¡Nadie! ¡Llévenselos al pozo, caracol! Pero eso está clausurado hace años, patrón. ¡Pues lo vamos a reinaugurar! Los niños deberían vivir como en un cuento de hadas. Donde las brujas y los malvados y la gente horrible. Es de mentira. Tuti, ¿qué tienes? Mami, encárguese de todo, ¿sí? Que es que yo me quiero ir para la casa. No, a ti te está pasando algo bien gacho. Suéltalo de una vez. ¿Qué pasa? Vicenta, parce. Vicenta y el hijito. Lo secuestro el marrano, man. ¿Y sabe qué? Se los quiere vender al Teca Martínez. Ay. A ver, ¿sabes qué? Mira, a tu hijo no le va a pasar nada porque tú no vas a hablar. Pero yo sí. Total, ni tengo perro que me ladre. ¿Sí? ¿En serio, mi hijo? ¿En serio, mi hijo? Sí. Yo me encargo, ¿ok? Tranquila, ya no llores. ¿Qué es esto? Ay, qué gonorrea. Cuando doña Vicente se entere esta vuelta a volar mi... No, a su seno. Vicente no se puede enterar de nada, ¿ok? Y llamaba a estos caballos, cabrón. Ellos eran nuestro negocio. Esto es un mensaje de guerra. Señor, usted tiene toda la razón. Esto es un mensaje de guerra. Pero entonces, ¿cómo no le vamos a avisar a doña Vicente? ¿Qué a... parte no entiendes de que Vicente no se puede enterar de nada, cabrón? Ella no puede hablar con nosotros por su seguridad, así que eso se quede así, dale. El teca me voy a encargar yo. Te veo muy bien acomodado con el dinero de la venta de mi oro. ¿A qué tanto llorar, pues? Necesitas algo. Un par de lingotes hasta que te paguen lo del seguro. A mí no me gustan las limosnas. Menos cuando se trata de mi oro. Te recuerdo que soy un hombre poderoso con influencias. Así que te recomiendo que andes derechito conmigo. Ay, caray. ¿Sabes a cuántos hombres poderosos les he dado plomo, Héctor? Si no te mato aquí menos porque eres un tonto útil, vas a ganar esas elecciones. Pero no más porque estoy salivando por de la gallo Quintanilla derrotado, humillado, llorando y sin poder. Ese es el único motivo por el que sigue respirando. ¿Se entiende? 
entiendo perfectamente. Ahora si me disculpas, el deber me llama. Tengo ubicada a la Vicenta Cero y a su morro. Y nomás hay una cosa embarranándome la vuelta. ¿Cómo está la chava más chula de todo México? Mi amor, vámonos. ¿Qué, qué tienes, Sam? Nada, que te extraño. Sí, yo también, pero... Bueno... Mamá. ¿Estás bien? Acuéstate. Hey. Vamos a darle. Rogelio, ven. Métete a la cajuela. Ya nos vamos. ¿Para qué o qué? No te puede ver nadie. Menos la tira. Confía en ti, cabrón. Sí, güey. Va a ser rápido, ¿eh? Sí. ¿Estás cómodo? Sí. ¿Dónde está Regina? Ya la conoces, está en la cocina. Hola, voy a verla. Vaya, Chipino, vaya. Sí. Gracias por traer a la policía. Voy a aumentar mi contribución a tu campaña. Venustiano Antolín siempre paga sus no. facturas pendientes. Usted es mi amigo. Usted cuenta con todo mi apoyo y el apoyo de la policía Ay, municipal, entiéndalo. ¿Cómo está? Su hijo y mi hijo. Regina. Son muy van, hermano. Los perros que hicieron esto. Lo van a pagar. Créemelo. Eh, Le ofrezco algo. Dijeron cero policías, pero Venustiano no hace caso. Eh, Eric sabe manejar muy bien la ley. Trabajó muchos años en el municipio. Van a hacer esto con mucha discreción parece que no le importa si le hacen daño a Rogelio, que también te recuerdes tu hijo. No, no, no es así, Regina. Venustiano daría la vida por sus hijos, solo que está haciendo lo que sabe hacer es empresario y el negocio. Te aseguro que tu hijo va a regresar sano y salvo. Perdóname, chava. Puse en riesgo la salud de toda la familia. El negocio se vino abajo y todo por contratar a Sofía. Mira, cabrón, esto fue tu culpa, ¿eh? Así que no te enfoques en eso. Necesito que te enfoques en mejorar. Que necesito mi mano derecha conmigo lo antes posible. ¿Contra esta Sofía? Nel. Pero pudimos con el laboratorio donde esa cabrón hizo el virus que nos jodió el business. También encontramos un mensaje del Teca Martínez. Y una dirección que, pues, estaba incompleta y, pues, no nos sirve para nada. La carretera federal, 3.30, 3 de la tarde, algo tiene que ser. Me voy a apuntar. Ajá, carretera federal número 3, kilómetro 30, Tamaulipas. Esa es una dirección, chava. El otro día caché a Sofía hablando por teléfono. Seguro ha hablado con el Teca Martínez, su jefe. Anota. Kilómetro 30, número 3, Tamaulipas. Ahí debe ser el lugar donde detienen todas. Alberto. Me dijiste que querías hablar conmigo urgentemente. ¿Qué pasó? Sí. Sí, hablemos afuera, por favor. Leticia, ve si puedes sacarle algo de información al bebote mientras tanto. Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Qué me quieres decir? ¿Está bien Vicente? ¿Algo pasó con ella? Vicente se escapó. Y la verdad, no estoy seguro de dónde puede estar. Cállate, bien. A ver, ahora, ven. Ven, Ey, escúchame una cosa. Yo te puedo pagar el triple de lo que te están pagando aquí. Haz mi caso, amigo. Ya sé, pero no puedo disfrutar. Si se enteran, me matan a mí. Por favor, te lo estoy suplicando, amigo. Haz mi caso. No, te... no, amigo, pero tú no eres capaz de meternos en este pozo. Tú no eres así. Lo siento, Vicente. No tengo otra opción. Mi joven. Mami, ¿Qué vamos a hacer ahí adentro? Vamos a jugar a las escondidas, mi joven. Se me hace que aquí si no nos van a encontrar. Por favor, sé que eres mejor que esto, mijo. Ey, ey, ey. Es de más un niño, mijo. No nos puedes dejar aquí adentro. No. Ven, mi amor. 
Por favor, por favor, por favor, te, te, te pago el triple. Te pago el triple, el quíntuple, lo que tú quieras, mijo. Te juro, tengo el dinero para hacerlo. Por favor. No nos puedes dejar aquí adentro. Por favor, hazme caso. ¡Ey! 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 ¡Sáquenos de aquí, no! Mami, no, no. Ay, tengo mucho miedo, mami. Sí, en serio. Mi amor, tranquilízate, tranquilízate. ¿Sientes esto? ¿Sientes esto? Sí. Necesito que te quedes aquí agarrado, ¿ok? Marca. Tranquilo. A ver, cálmate, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo quieres que me calme, Alberto? Si te confío en la seguridad de mi hermana y de mi sobrino, me dijiste que los ibas a cuidar como si fueran tus hijos. Sí, créeme que lo hice. Los llevé hasta mi propia casa. Salvador, yo sé que este no es el mejor momento. Pero necesito que me ayudes con algo que si funciona va a ser que Vicente y tu sobrino estén de vuelta. Habla. Tengo una pista que podría llevarme directamente al Teca. Es un rastro electrónico. Parece ser la casa del marrano en Tamaulipas. Nadie conoce mejor que ustedes esta frontera. ¿Le entras? Claro que le entro, ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno. Vicenta y su hijo fueron secuestrados por el marrano y el plan es entregárselos al Teca Martínez. ¿Sabe cómo sé que esta información es correcta? Porque es de buena fuente. ¡Está mi car... No te muevas, Elena. No ¿Estamos? puedo, no puedo, no puedo respirar. Sí no puedes, mijo. Jala aire suavecito. Sí puedes respirar. Sí, mami, pero no puedo. ¿Me escuchas? Aquí estoy, mi amor. Aquí no, estoy. No, te veo. ¿Estás para allá? No, aquí. ¿Para lo oscuro? ¿Más oscuro? ¿Dónde? Ahí estás. Mi amor, Ajá. ¿me ves? Aquí ah, estoy. Aquí. Aquí estoy. Vi, ya te vi. No te muevas de ahí. Sí. No te muevas de ahí, Pero ¿eh? Si me da miedo. Tranquilo, mi amor. Ya tenemos luz. Ya tenemos luz. Tú de acá. Mami, ¿ese quién es? No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Me gusta su de cámara. Una disculpa si no está tan cómoda. Nos tienes que dejar salir de aquí si quieres que vayamos con el Teca. No vamos a aguantar, mijo. Mira, Vicenta. Tú y tu chamaco somos a pedo. Pero pues el Teca no quiere pagar. Y si yo los entrego, pues solito me le ensarto. Así que mientras voy viendo qué hacer con ustedes, creo que no se ponen a disfrutar de su hermosísima suite. Ah. Y si les gusta el aire acondicionado, pues ahí les va. Mami, ¿quién es? Tranquilo, mi amor. No te muevas. Mami. No te muevas de ahí. Toda la televisión. Mami, pero tengo mucho miedo. Quiero estar contigo. No. Ay, tiene que tener un cable. Y cualquier cable tiene que tener una salida de aquí. Este equipo que está aquí. Es especializado para rastrear y localizar las llamadas. Tu único trabajo, Venustiano, cuando hables con ellos, es hacer tiempo para poder localizarlos. ¿Entiendes? Te voy a pedir un favor. Mírame. Amigo, salga tantito. Cuando los agarren, déjame a solas cinco minutos con ellos. Se va a partir la madre, sus desgraciados. Espérate, güey, no le pises tanto, cabrón. Está en la cajuela, cabrón. Bernardo, ¿qué fue eso, güey? ¿Ya tienes mi lana? Ese dinero no lo tengo bajo el colchón. Para conseguirla quietecito, la vas a sacar de ref, ¿eh? No nos conviene tener a la policía encima. Si saco tanto efectivo, el banco va a activar una alerta y no creo que nos convenga. A mí no me importa lo que tengas que hacer. Si no me consigues lo que te pedí, entonces te regreso a tu hijo hecho cachitos en una caja de zapatos. ¿Cómo ves? No, por favor. No. no me amenaces. ¿Me escuchaste? ¡Te cago, vamos! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! ¡Rogelio, está bien! Conseguime esta lana. Lo tenemos. No. Mándame a todas las palabras de tu ubicación. Bien. 
Bien, bien, bien. Bien. Ya pasó. Te acabamos, bro. Para, por favor, güey. No mames. Me vienen patrullas. No mames. Puta madre, agárrate. Agárrate, Rogelio. ¡Fernando! ¡Para la auto! Carretera Federal número 3, kilómetro 30, Tamaulipas, vámonos. Mi amor, mi hijo. Tengo un plan, tengo un plan. Ven, mijo. Puedes caminar. ¿Sí ves? ¿Ves por dónde vamos? Sí. Estoy viendo la luz. Ok, mira. Ponte aquí. Ponte aquí. No, no. Ey, ¿ves este cable? No, sí, sí. Necesito que lo sostengas. Muy fuerte, mi amor. Muy fuerte, ¿ok? Yo me voy a tener que ir por ese lugar. Y tú te vas a quedar solito con esto. Necesito que no lo sueltes. Ey, 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 escúchame. Tú me dijiste que eras valiente como tu papá, ¿no? Sí. Ok. Prométeme que te vas a quedar aquí, mijo. Sí. Sí, lo prometo muy bien. No te vayas a mover de ahí. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, no me he movido. Sí. En este video quiero informarle a todos mis colaboradores que me gustan las viejas, pero que también me gustan los vatos. Porque ese es el amor, libre. Porque cuando se trata de sexo, a mí no me importa el género. Pero eso sí, a quien se atreva a decirme marrana, lo mato para siempre. Puro plomo le va a tocar a estos perros, ¿eh? Puro plomo y muerte, que no. Salvador, al marrano lo lanzamos vivo. Es para llegar al Teca y al Vicente, ¿está claro, no? Hágalo. Espérate, güey, lo vas a matar de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás viendo las patrullas? ¡Ahí vienen! Tranquilo, Rogelio, no los van a atrapar. Necesito pensar. Necesito. Necesito. ¿Qué vamos a hacer, pero... Rogelio, voy a acelerar, pero todo está bien. ¡Me tardo ya para, güey! Pero esto no era así, ya, por favor, para, güey. No mames, no mames, güey. Te dije que no era un buen... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡En serio! ¡Están aquí, güey! ¡Están aquí! ¡Bernardo, no mames, güey! ¡Cállate, güey! No, ¡Dispárales! ¿Cómo que dispárales? ¡No le voy a disparar a la policía, güey! ¡Párale, güey! ¡Está con mi gente y me van a reconocer! ¡Es que güey! ¡Está pendejo! ¡Agárrate los pantalones! ¡Dispárale! ¡Tápate la cara con algo! ¿Eh? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel? ¡Todo está bien! ¡Ya, güey! ¡Bernardo, ya! ¡Hermano, no! ¡Por favor, cabrón! ¡Agárrate, Rogelio! ¡Vale, escuchar el balazo, pero todo está bien! ¡Párale, vas! ¿Qué está pasando? ¡Vení, güey! ¡Los perdimos! ¡Los perdimos, Rogelio! ¡Los perdimos! ¡Ya, güey! ¡Bernardo, para! ¡Vámonos! ¿Cómo que los perdieron? Me dijiste que había cuatro patrullas siguiéndolos, Eric. Regina, escúchame. Ellos dispararon. Y mis oficiales tienen órdenes de no abrir fuego por la seguridad de Rogelio. Es que no, no, no puedo ni imaginar que hubiera sido Felipe el secuestrado. Entiéndela. Venciano, llámalos, ofréceles más dinero, haz lo que sea, pero tráeme a mi Rogelio de vuelta. No voy a convertir a mi familia 
en el banco de ningún delincuente. ¿Entiende? No es una cuestión de dinero. Soy de seguridad. Bueno, Luciano, la policía está peinando la zona donde los perdieron. Todos. Todos aquí queremos lo mismo. Que Rogelio regrese sano y salvo. No. Gracias. ¿Por qué hay un ataque que tú no conoce? Ay, tú sí, güey. Voy a manejarlo con los ojos cerrados. saliendo para la maquiladora que me dijiste. Y óyeme bien, princesita. No quiero teatritos. A mí no me j más, Teca. Así que puedes hacer con tus fotos lo que se te dé la regalada gana. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un macho, c Nada más para que lo sepas. Ahorita mismo estoy subiendo un video donde lo cuento todo. Así que si quieres a Vicenta y a su chamaco, pues más te vale que me vayas mandando el oro, teca. Nadie a mí le toca insignia de marrano. Patrón, están asaltando la casa. ¿Cómo que asaltando? ¿Quién es? El FBI. Activen las alarmas y corran todos. Estos pe... no me van a joder. ¿Qué hacemos con la morra y su hijo? Me vale madre, ya se fregaron. Hágale, hágale. Detonación en tres. Los exclusivos de Tiza. Equipo A, cobertura, equipo A, cobertura, equipo B, a la azotea. haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! 
Llegó la hora de la venganza.